அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் சொன்னங்களே இந்த வீடியோல நாம ஆதாம் ஏவாலின் கதையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஆண்டவர் பூமியிலிருந்து சிறிது களிமண்ணை எடுத்து அதில் மனிதனின் வடிவத்தை உருவாக்கி பிறகு அதில் தன் சுவாசத்தை செலுத்தி அந்த மனிதனின் கண்கள் திறந்தது அவன் உயிர் பெற்றான் நான் இவனை ஆதாம் என்று அழைப்பேன் அவன் வாழ்றதுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணாருனா ஒரு அழகான தோட்டத்தை உருவாக்கினாரு அது ஏதேன் தோட்டம்னு அழைக்கப்பட்டது அந்த தோட்டத்துல பல அற்புதமான விஷயங்கள் இருந்தது அழகான மலர்கள் எங்க பார்த்தாலும் பூத்து குழுங்குச்சு பறவைகள்லாம் மரத்துல கானம் பாடிச்சு சிறிய ஓடைகளும் பாய்ந்தது மிருகங்கள்லாம் அங்கே உலாவ தொடங்குச்சு ஆண்டவர் மனிதனை அவரோட சிந்தனையிலேயே உருவாக்கினாரு அவருக்கு உதவி செய்யவும் உலகத்தை பார்த்து கொள்ளவும் அவனை உருவாக்கினாரு அனைத்து மிருகங்களுக்கும் பெயர் சூட்ட ஆண்டவர் அவைகளை ஆதாம் இடத்தில் வர செய்தாராம் இருப்பினும் ஆண்டவர் ஆதாமிற்காக வருத்தப்பட்டாரு இந்த மிருகங்கள் எதுவும் அவனை உண்மையில் விரும்பவில்லை அவனுக்கு அவன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ளவும் அவன் மீது அக்கறை காட்டவும் அவன் அக்கறை காட்டவும் அவனுக்கு ஒரு துணை தேவை அன்றிரவு ஆண்டவன் ஆதாமின் விழா எலும்பை எடுத்து ஒரு பெண்ணை உருவாக்குறாரு ஆதாம் அடுத்த நாள் கண் விழித்த போது அவன் மனைவியை பார்க்கிறான் ஏவாள் பக்கத்திலேயே உறங்கி கொண்டிருந்தாளாம் ஆதாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் அவன் அவளோட கைகளை தொட்டதும் அவ கண் விழிச்சு பாக்குறா அவனை பார்த்ததுமே அவ சிரிக்கிறா உடனே ஆண்டவர் அங்கே வராரு இப்பொழுது உங்களுடைய இந்த புது வீட்டை நல்லபடியாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது உன் கடமைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறாரு இவை அனைத்துமே உங்களுக்கே சொந்தம் நீங்கள் விரும்புவதை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கும் இந்த ஒரு மரத்தை மட்டும் தொடக்கூடாது அது நல்லதையும் கெட்டதையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் அதன் பழத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இறந்து போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னதும் ஆதாமும் ஏவாளும் நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கீழ் பணிவோம்னு சொல்றாங்க அந்த மரத்தில் உள்ள பழத்தை சாப்பிட்டதும் ஆதாமும் ஏவாலும் இறந்துடுவாங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் உடனே சொல்லல அவருடைய ஆத்மா அவர்களுடன் இல்லாம காலத்தினால் அவங்க இறந்துடுவாங்கன்னு சொன்னாராம் ஒரு நாள் ஏவாள் இரவு உணவுக்காக பழங்களை சேகரிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஒரு வினோதமான குரல் அவளுக்கு பின்னால ஒழிக்குது இங்கிருக்கும் அனைத்து மரங்களின் பழங்களையும் நீ ருசிக்கலாம் என்று ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லி இருக்காரு ஏவால் திரும்பி பார்க்கும் போது அங்கே ஒரு பாம்பு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்தத பாக்குற ஆமா நாங்க எந்த மரத்தில் இருந்த பழங்களை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலான்னு ஆண்டவர் சொல்லிருக்காரு ஆனா தோட்டத்துல உள்ள அந்த ஒரு மரத்தோட பழத்தை மட்டும் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காரு அப்படின்னு அந்த பாம்பு கிட்ட ஏவால் சொன்னாலாம் உடனே பாம்பு இருந்துட்டு என்ன பேசுற நீ நீ நினைக்கிறது ரொம்ப தவறு இவ்வளவு ருசியான பழம் உனக்கு எந்த கெடுதலும் செய்ய வாய்ப்பே இல்லை ஆண்டவரின் எண்ணமே நல்லதையும் கெட்டதையும் புரிந்து கொள்ளும் ஞானத்தை தரக்கூடிய இந்த மரத்தின் பழத்தை நீ சாப்பிட்டனா நீயும் அவரை போலவே ஆகிடுவல்ல அப்படின்னு அவருக்கு பயம் இதனால உனக்கு சரியான முடிவெடுக்கிற திறன் வந்துடும் எது சரி எது தவறுன்னு உனக்கே புரிஞ்சிடும் உடனே ஏவாள் அந்த பழத்தை பார்த்து எவ்வளவு ருசியாக இருக்கும்னு நினைச்சு பாக்குறா ஆண்டவரை மாதிரி புத்திசாலித்தனமும் பலமும் இருந்தா எப்படி இருக்கும்ல முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறா உடனே ஏவாள் என்ன பண்றானா அந்த பாம்போட பேச்சே உண்மைன்னு நம்பி அந்த பழத்தை பறிச்சு சாப்பிட்டுட்டா அவளோட வயிற்றுல ஏதோ ஒரு வினோதமான உணர்வு ஏற்பட்டதான் அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைனே தெரியாம ரொம்ப குழப்பம் அடைந்து எனக்கு வயிறு ரொம்ப வலிக்குது ஏதோ வினோதமான ஒண்ணு எனக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வழியில துடிக்கிறா ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாத நினைச்சு அவ ரொம்பவே குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிறா அவ தவறு பண்ணத நினைச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வருத்தப்படுறா அப்பவும் என்ன பண்றானா சில பழங்களை பறிச்சுக்கிட்டு ஆதாம் கிட்ட ஓடுறான் ஆதாம் இந்த பழத்தை சாப்பிட்டு பாரு 
நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுக்குறா அவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஆதாம் ஏவால் இடத்துல ஒரு மாற்றம் தெரிஞ்சுதான் அவங்க சந்தோஷமே இல்லாம ஆண்டவர் இடத்துல பயம் கொள்றாங்க ஆதாமும் ஏவாலும் ஆண்டவர் அவங்கள அழைக்கிறத கேக்குறாங்க நாம ஒளிஞ்சுக்கலாமா ஆமா ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து நாம ஒளிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதையுமே யோசிக்காம அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு புதருக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் ஆனா ஆண்டவரை ஏமாத்த முடியுமா அவங்கள கண்டுபிடிச்சிட்டாரு ஆதாம் நல்லதையும் கெட்டதையும் புரிந்து கொள்ளும் ஞானத்தை கொடுக்கும் அந்த மரத்தின் பழத்தை சாப்பிட்டீங்களா அத நீங்க தொடக்கூடாதுன்னு நான் உங்களை எச்சரிக்கை பண்ணனே அப்படின்னு கோபத்தோட ஆண்டவர் கேக்குறாரு ஆனா ஆண்டவரே ஏவால் தான் காரணம் இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லவும் நான் இல்ல அது அது ஆதாம் தான் அந்த பழத்தை முதல்ல சாப்பிட்டு எனக்கும் கொடுத்தாரு அவங்களோட பாவத்திற்கு மாறி மாறி ஒருத்தரை ஒருத்தர் குற்றம் சாட்டுறாங்க ஆதாமும் ஏவாலும் ஆண்டவரோட பேச்சை மீறினதால ரொம்பவே ஆண்டவர் வருத்தம் அடைஞ்சாராம் நீங்க எனக்கு கீழ்படியாததுனால என் பேச்சை கேட்காததுனால இனிமே இந்த ஏதேன் தோட்டத்துல உங்களுக்கு இடம் இல்ல இந்த நொடியில இருந்து இந்த தோட்டத்தின் மண்ணை கூட நீங்க தொடக்கூடாது ஆடைகளை நெய்தும் உணவுகளை பயிரிட்டும் நீங்க சாப்பிடணும் எதுவோ சுலபமாக கிடைக்காது குழந்தை பெறுவது கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் இறந்து போவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சிட்டாரா அன்னைக்கு அந்த ஏவால் மனச அந்த பாம்பு கலைச்சதுனாலதான் இவ்வளவு துன்பம் நமக்கும் கஷ்டம் அவங்க வழி வந்தவங்க தானே நாம எல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம் இல்லையாங்க ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்னு சொல்றது சரியாதான் இருக்குல்ல அதனாலதான் இப்ப கூட எது வேண்டாம் சொல்றாங்களோ அதத்தான் முதல்ல பண்ணி முடிக்கணும்னு நம்ம மனசு அலைப்பாயும் இந்த கதைக்கு அப்புறமாவது யோசிச்சு எதையுமே செய்வோம்னு சொல்லிட்டு முக்கியமா தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்ற கருத்தையும் பதிவு பண்ணிட்டு இந்த கதையை நான் நிறைவு செய்துக்கிறேன் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இத நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த கதையில இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான கதைகளுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் பார்த்தாங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்ப நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் கதை சொல்லணும் உங்களுக்கு அது நோட்டிபிகேஷன்ல உடனுக்குனே வந்துட்டு இருக்கும் நீங்களும் டக்குன்னு ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் ஓகே பாசக்கார போலீஸ் திரும்பவும் உங்களை நான் அடுத்த ஒரு அருமையான கதையோட சீக்கிரமாவே சந்திக்கிறேன் சந்திப்புகள் அனைத்தும் சந்தர்ப்பமாகும் பொழுது அதுவரை நன்றி வணக்கம்